ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கோனிக் செக்ஷன்லேருந்து மிஸ்லேனிஸ் எக்ஸசைஸ்லேருந்து சில இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இப்போ பேராபோலிக் ரிஃப்ளெக்டர் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப் ஃபைன் த ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா கோனிக் செக்ஷன் வரைக்கும் எக்ஸசைஸில் இருக்க எல்லா சம்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் வந்து மிஸ்லேனிஸில் இருந்து தான் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ மிஸ்லேனிஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ பேராபோலிக் ரெஃப்ளெக்டர் அப்படின்னு கொஸ்டின்லேயே மென்ஷன் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம வந்து டயக்ராம் வந்து ஒரு பேராபோலா தான் ட்ரா பண்ணும் ஸோ பேராபோலா அப்படின்றது வந்து ஒரு யூ ஷேப்டு கர்வ் ஸோ நம்ம வந்து இப்படி யூ ஷேப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நம்மளோட ஒய் ஆக்சிஸ் இது நம்மளோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேராபோலா அப்படின்றது வந்து ஒரு லைனுக்கும் ஒரு டாட்டுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைனுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க பாயிண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் பேராபோலா இதுதான் பேராபோலாவோட பேசிக் பேட்டர்ன் இது வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இந்த யூ வந்து சிட்டிங் பொசிஷனில் இருந்த இருந்தது அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்றது தான் பேராபோலாவோட பேசிக் ஈக்வேஷன் சப்போஸ் அதே யூ வந்து இப்படி டவுன்வேர்ட்ஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஆர்ச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம இப்படி தான் வரைவோம் யூவை ஸோ ஆர்ச்சுனா இப்படி வரைவோமா அப்போ இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே யூ வந்து சிட்டிங் பொசிஷனில் இருக்குது ஆனால் கீழே கீழே நோக்கி இருக்குது டவுன்வேர்ட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஆக்சிஸ் மேலே இந்த யூ சிட்டிங் பொசிஷனில் வருதோ அது சீக்வல்ட்டுன்னு எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு ஃபோர் ஏ ஒய் தான் ஃபார்முலா ஆனால் இந்த ஒய் வந்து என்ன ஒய்ன்னு பார்க்கணும் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஒயா நெகட்டிவ் ஒய்யான்னு பாருங்கள் நெகட்டிவ் ஒய்யை தான் வந்து இந்த யூ வந்து கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய்னு எழுதணும் ரொம்ப ஈஸி இது எழுதுறது சப்போஸ் யூ வந்து இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ளூ கலர் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த யூவோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னா இதுவும் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே தான் இருக்குது ஆனால் எக்ஸோட நெகட்டிவ் டைரக்ஷனை வந்து கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருந்ததுன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த யூ வந்து இப்படி மேலே போயிருந்தது அப்படின்னா இதுவும் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே தான் இருக்குது ஆனால் ஒய்யோட பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது அதனால் இதுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஒய்னு எழுதணும் இதுதான் வந்து நாலு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் பேரபோலா இப்போ கொஸ்டினில் வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதோட டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளோட ஒய் ஆக்சிஸ் இது நம்மளோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது நம்மளோட ரிஃப்ளெக்டர் ரிஃப்ளெக்டர் வந்து உங்களோட ஆரிஜின் வழியாக இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ பேராபலிக் ரெஃப்டக் இது வந்து பழைய காலத்து சைக்கிளோட ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு சின்ன லேம்ப் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க லைட் அது கூட ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் தான் அது இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் பேராபலிக் ரெஃப்ளெக்டரோட டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருந்தது ஸோ இதுதான் டயாமீட்டர் இது வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் எப்போவுமே வந்து இந்த யூ வந்து செமெண்ட்ரிக்னு சொல்லுவாங்க செமெண்ட்ரிக் அபவுட் யுவர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ இது மொத்தமாக டுவெண்ட்டி அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது வந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் கீழே இருக்கிறது டென் சென்டிமீட்டர்னு பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம இதை அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டீப் இதோட மொத்த இந்த டீப்னா இதோட ஆழம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மொத்த இந்த யூ இதுதான் என்னோடய ரிஃப்ளெக்டர் இந்த ரிஃப்ளெக்டோட டீப் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் இருந்தது அப்போ இது வந்து ஃபைவ் மீட்டர்னு கொஸ்டின் தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஃபைண்ட் த ஃபோக்கஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோக்கஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது வந்து இதுதான் என்னோட ஃபோக்கஸ் இது வந்து எப்படி மென்ஷன் ஆகுனா ஏ கமா ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏ கமா ஜீரோ தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இந்த மேலே வரும்போது ஜீரோ கமா ஏன்னு சொல்லுவோம் எப்படி பார்த்தாலும் ஏ கமா ஜீரோ தான் நம்மளோட டயக்ராமோட ஃபோக்கஸ் இப்போ ஏவை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க பேராபோலாவோட பேசிக் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் யூ வந்து நம்மளோட ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்குது இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு ஃபோர் ஏ எக்ஸுன்னு தான் எழுதணும் பாசிட்டிவ் சைடில் ஏன்னா எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது இப்போது பேசிக்காக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த யூ மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த யூ மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து யூ ஆக் யூ இந்த பேராபோலாக்கு மேலே தான் வந்து லை ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்ன
ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டேபிளில் டென் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் அப்போ ஒன் டைம் ஃபைவ் டைம் ஸோ ஃபைன்றது தான் நம்மளோட ஏன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த கொஸ்டினில் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து அப்போது ஃபோக்கஸோட ஃபார்முலா வந்து ஏ கமா ஜீரோ ஏ கமா ஜீரோ தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது ஃபைவ் கமா ஜீரோ அப்போ என்னோடய ஃபோக்கஸ் வந்து கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் தான் இருந்திருக்கு அப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து நம்மளோட டயமீட்டரோட மிட் பாயிண்டில் தான் இருந்திருக்கு இந்த ஃபைவ் கமா ஜீரோன்றது தான் அவங்க கேட்டிருக்க ஃபோக்கஸோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்ச் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் செமி எலிப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எலிப்ஸ்னா இப்போ செமி எலிப்ஸ்னா இப்போ நார்மலாக எலிப்ஸ் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து ரெண்டு பேட்டர்னில் எலிப்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ இது வந்து இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸை பேஸ் பண்ணி எலிப்ஸ் இப்படியும் ட்ரா பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா இப்படியும் ட்ரா பண்ணியிருக்கலாம் எலிப்ஸை ஸோ ரெண்டு ஃபார்மேட் இருக்குது இப்படி எலிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து இந்த ஏ அப்படின்றது வந்து நம்மளோட மேஜர் ஆக்சஸோட லென்த்து டூ ஏ ஸோ இந்த ஏன்ற ஏன்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே சென்டரில் வந்துடும் ஸோ வேர்டெக்ஸை தான் இங்கே ஏ கமா ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேஜர் ஆக்சஸோட லென்த்துலேருந்து ஏவை கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த மைனர் ஆக்சஸோட லென்த்துலேருந்து பியை கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க இப்போது இதே எலிப்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் வரும்போது மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதி நம்ம சம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினில் அவங்க எடுக்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து ஒரு ஆர்ச் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் செமி எலிப்ஸ் பாதி எலிப்ஸ் எடுத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய நம்ம ஆர்ச் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ ஆர்ச் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் எலிப்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு செமி எலிப்ஸ் நீங்கள் இது கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இட் இஸ் எயிட் மீட்டர் வைடு இதோட வைடு வந்து எயிட் மீட்டர் இருந்தது அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வைடு இது டோட்டலாக எயிட் மீட்டர் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எயிட் மீட்டர் அண்ட் டூ மீட்டர் ஹை அட் த சென்டர் இதோட சென்டர்லேருந்து இந்த எலிப்ஸ் வந்து டூ மீட்டரில் இருந்தது செல் செமி எலிப்ஸ் வந்து டூ மீட்டர் இது வந்து டூ மீட்டர் அப்படின்னு இருக்கட்டும் சென்டர்லேருந்து ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் தி ஆர்ச் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃப்ரம் ஒன் எண்டு ஒரு எண்டுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஆர்ச் வந்து எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செமி எலிப்ஸ் இருக்குது அதோட டோட்டல் வைடு வந்து எயிட் மீட்டர் அதோட சென்டரில் டூ மீட்டர் ஹைட் இருந்தது அப்போ ஒரு எண்டுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஆர்ச் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா சென்டரில் இருக்க அதே ஹைட் வந்து டெவலப் ஆக அப்படியே வந்து மெயின்டைன் ஆகாது ஏன்னா இது கம்மியாகிட்டே வரும் ஏன்னா இது ஆர்ச்சுன்றதுனால அப்போ இதோட ஹைட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து கேட்குறாங்க நம்ம இந்த சென்டர்லேருந்து ஆக்சஸ் எடுத்து ஒய் ஆக்சஸ்னும் இதை எக்ஸ் ஆக்சஸ்னும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் எலிப்ஸில் ஹாஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் இதில் எப்போவுமே இந்த ஏன்றது வந்து மேஜர் ஆக்சஸோட லென்த் இங்கே மேஜர் ஆக்சஸ்ன்றது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இது டோட்டலாக எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து டூ ஏஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா மேஜர் ஆக்சஸோட லென்த் வந்து டூ ஏ தான் மைனர் ஆக்சஸோட லென்த் வந்து டூ பி தான் இப்போ டூ ஏ வந்து எயிட்டுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டூ ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்க்காதீங்க பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இதை பார்த்தா உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் அப்போ ஏ வந்து ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி மைனர் ஆக்சஸோட லென்த் வந்து டூ பின்னு சொல்லுவாங்க மைனர் ஆக்சஸ்ன்றது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கிறது தான் மைனர் ஆக்சஸ் இது ஃபுல்லாக டூ பி அப்போ மேலே இருக்கிறது ஒரு பி கீழே இருக்கிறது ஒரு பி அது சேர்த்து தான் டூ பின்னு சொல்லுவாங்க மைனர் ஆக்சஸோட லென்த்து ஆனால் இங்கே கொஸ்டினில் வந்து ஒரு ஹாஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி தான் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ கிவ் அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூன் தான் எடுக்கணும் நீங்கள் அதை டூ பின்னு எடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம போட்டுட்டு இருக்கிறது செமி லெப்ஸுக்கு ஸோ டூ பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக டூ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல்
minus 1.5 and point is 2.5 and the end point is 2.5 so if you mark a point in the x-axis is 2.5 y-axis is the question of the y-axis we know this coordinate we can use y in the y-axis so 2.5 is y this is the point if you want to add this height, you can add this height to the question, so we can add y to the question. If you want to add 2.5 to y, there is a point in the ellipse. If you want to add the line on the ellipse, you can substitute x to the y. So 2.5 to y, the line is 2.5 to y. Then the first equation is 2.5 to y. Then the x to the y to the y to the y to the y. So this is 2.5 squared by 16 plus y squared by 4 equal to 1 and LED now so they just solve them on a problem so 2.5 square panel 2.5 into 2.5 that 25 into 25 into 625 in a roll up in a decimal the curtain a line 6.25 by 16 plus y squared by 4 equal to 1 and drinking a plus like an amaranga to the point of minus lower up y squared by 4 is equal to 1 minus 6.25 by 16 so you'll see my third line here 16 into 1 16 minus 6.25 by 16 இங்கு வந்து y squared by 4 is equal to அப்படின் இருக்கு இங்கு 16ல இருந்து 6.5 minus பண்ணிடலாம் so y squared by 4 is equal to 16ல இருந்து 6.5 minus பண்ணா 9.75 நுக்கடிக்குது இங்கு divideல இருக்கு 4 அங்கு எடுத்திருப்பே multiple பண்ணிக்கலாம் இல்லை இங்கு வச்சை 1 time 4 time cancel பண்ணாலும் உக்கேதாம் இப்போ 9.75 4ால divide பண்ணிரும் so answer கண்டிப்பா decimal 2.4375 போய்டே இருக்கு சு ஒரு 4 decimal எடுத்து stop பண்ணிடுங்க இப்போ இங்க இருக்கிற square வந்து அங்க எடுத்திருப் போனா என்னாகும் நான் root ஆகாம் அப்போ y is equal to root of 2.437 கண்டு பிடிக்கினோம் சு root 2 அப்படியின்றுதான் வந்து இருக்கு root 2 ஓடு வாலி வந்து 1.4 something வரும் சு 2.4 இருக்கது நால் நான் இங்கில்லில்லில்லில்லில் y வந்து exam வந்து last minute மாம் இதுக்கு வந்து root எடுக்கு எனக்கு time இல்லை root வந்து நீங்கள் long division methodல root எடுக்கலாம் அதுவுடு video குட available இருக்காது பாருங்க suppose time இல்லை அப்படினா எப்படி தெரிமா யோசிக்கும் இப்பு root 2 ஓட basic value வந்து 1.414 இது root 2 விட பெரிய நம்பர் 2.4 இருக்கலாம் இது விட கொஞ்சு பெரிய நம்பர் Mozart